போட்டிருக்கேன் <laughs> ஏற்கனவே பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் பொருட்களை எப்படி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பாக்ஸ் அதில் வந்து பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அப்புறம் வந்து இந்த கண்டெய்னரில் அடமாவை வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் இட்லி தோசை மாவும் இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பயன்படுத்துங்க டப்பர்வேர் வேணாம் அந்த மாதிரி இந்த குட்டி குட்டி இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் அது எல்லாத்தையும் சட்னியோ இல்லை சாம்பாரோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்கு மீந்து போச்சு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த கல்சட்டியில் தயிர் தயிரை போ ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பயன்படுத்தலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் அந்த ஈரத்தை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதை மாதிரி இன்னொரு இதில் கருவேப்பில் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ஒரு சம்படம் மாதிரி இருக்கிறதுல சாம்பார் பொடி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சம்படம் வாங்கி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் பெப்பர் தூள் ஏலக்காய் பொடி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியே நீங்கள் சாஸ் பாட்டில்ஸ்லாம் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டிக்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கிளாஸில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம் ஊர்கா பாட்டில் எல்லாமே வந்து கிளாஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் இதெல்லாம் ஓகே நம்ம எப்படி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குங்க இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும் பிகினஸாக இருக்கீங்க எப்படி தெரியல அப்படின்னா அது எப்படி வந்து இனிஷியலாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம கழுவிட்டு எப்படி ட்ரை பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நான் டெமோவோட வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதுவும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு வந்து கழுவி வச்ச காய்கறி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளாத் பேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக த தக்காளிக்கு தனியாக கேரட் பீன்ஸ்க்கு தனியாக இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாங்க ஆனால் இந்த கிளாத்துக்கு வந்து என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த தையல் வந்து வெளியே ஓவர்லாக் போடல ஒரே ஒரு தையல் மட்டும் போட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒன்று நீங்கள் வந்து ஸ்டிச்சிங் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சஸ் நிறைய போட்டு ஓவர்லாக் கூட கொடுத்துக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாத் பேக்ஸ் வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்கு இப்போ இதுவே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரியல இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் போட்ட மாதிரி வேணும் வெளியே வந்து பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போட்ட மாதிரி தக்காளி படம் அந்த மாதிரிலாம் போட்ட மாதிரி வேணும்னா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நான் அந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நீங்களாம் காட்டன் துணி நிறையா வச்சுருக்கீங்கன்னா அதையும் பேக் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி அதையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வாங்கின அந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரூட் அந்த பேக்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நான் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து நான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அமேசானில் வந்து இருந்தது இந்த ப்ராடக்ட்லாம் ஸோ அதில் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் அமேசான் லிங்க்கு இதோட ப்ரைஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பாருங்கள் மெஷ் மாதிரி அதாவது குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பேகு இது பிளாஸ்டிக் இல்லை பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காட்டன் பேகுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காட்டன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நாலு பீஸ் மாதிரி வருது இந்த நெட் பேக்ஸ்லேயும் நான் செக் பண்ணால் உள்ளே வந்து ரெண்டு தையல் அதாவது அந்த ஓவர்லாக் தையலும் போட்டிருக்காங்க அதனால் நமக்கு ஈஸியாக பிரியாது இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா காத்தோட்டமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது போக நம்ம வெங்காயம் இல்லை பூண்டு தக்காளி அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அடுத்து காய்கறிகளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு
மெயினாக அது தான் அப்புறம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா இந்த மாதிரி பிரிண்ட்ஸ் போட்டது தான் தக்காளி படம் அதாவது ஒவ்வொரு காய்கறிகளோட படமும் பிரிண்ட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க சுருக்கு பை மாதிரி இருக்குது அதோட அந்த இது க்ளோசிங் அந்த டைப்பு ஒவ்வொரு காய்கறிகளும் இந்த மாதிரி கேப்சிகம் வெண்டக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு கீரை ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிருந்தால போட்டிருக்கனால நம்ம உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து தேட வேண்டியதில் ஒவ்வொரு கிளாத் பேகையும் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து தேட வேண்டியதில் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒன்று மெயினாக நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களில் ஒன்றுனா அதுதான் அந்த பிரிண்ட்ஸ் போட்டது இந்த பேக்ஸை நம்ம வந்து காய்கறி வாங்குற கடைக்கே கொண்டு போயிட்டு கூட நீங்கள் அந்தந்த பேக்கில் அந்தந்த காய்கறிகளை வந்து போட்டு கூட எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் டக்குன்னு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கழுவிட்டு அது போக உங்களுக்கு இது நல்லா ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நல்லா துவச்சிட்டு திருப்பியும் நீங்கள் வந்து அலசிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அழுக்கா ஒவ்வொரு வாட்டி அழுக்காகிறப்பவும் பெரிய ஆர்டைட் பாக்ஸு கிளாஸ் கண்டெய்னர் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் என்ன நிறையா இடம் பிடிக்கும் இதுதான் நம்ம பேஸ்கெட்டில் அப்படி ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த மெஷ் பேக்கில் நெட் டைப்பில் இருக்குல்ல அந்த பேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அர்கா பேக்ஸோட லிங்க் ரெண்டுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நமக்கு வைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் மிஸ்ஸியாக இல்லை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்தெந்த பையில் எந்த காய்கறி இருக்குன்னு இப்போ புதுசாக கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வாங்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி தேன் பாட்டில் கண்ணாடி பாட்டில் இருக்கும் இல்லை வந்து நீங்கள் காஃபி பாட்டில் ஜாம் பாட்டில் இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க பாருங்கள் அதில் கூட நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து குல்கந்த் பாட்டில் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இதெல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பால் பாட்டிலுக்கு இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டில்ஸ் வாங்கிக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சீப் தான் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸில் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணும் முந்திரி பருப்பு கிஸ்மஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயாக மாற்றிடலாம் அடுத்து நீங்கள் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ லைஃப் வாழ முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயாக நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இப்போ என்னோடய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஏற்கனவே நான் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நம்ம வந்து கிராசரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பிளாஸ்டிக் அந்த டப்பர் வேர்க்கு பதிலாக நம்ம வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் மாற்றிக்கலாம் போக நம்ம பிளாஸ்டிக் சாப்பிங் போர்டுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து உட்டன் சாப்பிங் போர்டுக்கு வந்து மாறலான்னு நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் என்னென்னா நம்ம நார்மலாக பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக காப்பர் பாட்டில்ஸோ இல்லை கிளாஸ் பாட்டில்ஸோ இல்லை அதுவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குனா ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ்னா கூட உடையோட <laughs> அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் யோசிச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வந்து எடுத்து வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஒரு லைஃப் வாழ்கிறதுக்காக லன்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் டப்பர் வேரில் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க அதெல்லாம் மாற்றிட்டு என்ன பண்ணலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோ இல்லை கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் அந்த மாதிரி வந்து லன்ச் பாக்ஸ் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ லைஃப்பை நம்ம வாழ்கிறதுக்கு இன்னும் என்ன நீங்கள் பண்ணலாம்னா இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக கல்யாணம் ஆகுறீங்க ஒரு புது வீடு செட் பண்ண போகிறீங்க புது கிச்சன் செட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு திங்ஸ் வாங்குறதையும் பார்த்து பார்த்து வாங்குங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிளாஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க பிளாஸ்டிக்காக ஃபுல்லாக சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருப்பீங்க கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப வருஷம் ஆகியிருக்கும் ஏற்கனவே நிறைய பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம வீட்டில் அடைஞ்சு கிடக்கும் ஒவ்வொரு ரூமில் ஒவ்வொரு கிச்சன் ஷெல்ஃபெலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம்னா நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாலேயே சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம எடுத்து வைக்க முடியும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு இதை வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த பிளாஸ்டிக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ சி அனிமல்ஸ் நிறைய ஃபிஷ் அந்த மாதிரி நிறைய கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வந்து நிறைய இறந்துட்டே வருது இப்போ கை ஓரத்தில் நிறையா வந்து ஃபிஷ் எல்லாம் இறந்து இருக்கும் அதெல்லாம் வேறு ஒன்றுமே
அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வருது ஸோ இந்த மாதிரி நாம் பண்ணுற எஃபெக்ட் நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக என்விரான்மெண்ட்டே பாதிக்குது இவ்வளோ பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அவ்வளோ வந்து பிளாஸ்டிக் என்ன அவ்வளோ கொடூரமா அவ்வளோ இது பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏன்னா அது வந்து ஒரு டாக்ஸிக் அதாவது அந்த விஷத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு விஷயம் வந்து அதில் இருக்கு என்னன்னா பிபிஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் இருக்குங்க அந்த பிபிஏ பைசபெனால் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து அந்த கெமிக்கல் அதுதான் என்ன ஆகும்னா பிளாஸ்டிக்ல நம்ம ஏதாவது ஃபுட்டு ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஹீட்டான ஃபுட்டோ இல்லை ரொம்ப கோல்டான ஃபுட்டு இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம வைக்கிறது பிளாஸ்டிக்ல அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபுட்டில் அந்த பிபிஏ அப்படிங்கிற அந்த கெமிக்கல் வந்து ஃபுல்லாக கலந்துரும் ஸோ அந்த நாம் வந்து ஃபுட்லையும் நம்ம நமக்கே தெரியாமல் அந்த பிபிஏ வந்து நமக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கு அதனால வந்து விளைவுகள் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் சொல்கிற அந்த பிரச்சனை அதில் ஆரம்பித்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்களுக்கு என்னென்ன நோய் இருக்கோ டயபெட்டிஸில் இருந்து கேன்சர் வரைக்குமே அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டை தரக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் வந்து பிபிஏ ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ தான் நிறையா பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்போ அதை நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு நான் இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தேன் பி சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு சின்ன ஒரு லோ லெவல் ஆஃப் அந்த பிபிஏ ஆகுது அந்த பிபிஏ ஃப்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு லீச் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ரிசர்ச் வந்து சொல்லுது முடிஞ்ச அளவுக்கு பிபிஏ ஃப்ரீ அந்த பிளாஸ்டிக்னாலுமே அதை வந்து நீங்க தவிர்த்துடலாம் நீங்க ஃபுல்லா நீங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிளாஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நீங்க போகலாம் இப்ப இன்னும் நீங்க வேற என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஒரு லைஃப் வாழ்றதுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிராசரிக்கு போறீங்க மளிகை கடைக்கு போயிட்டு நீங்க மளிகை பொருட்கள் வாங்கலான்னு போறீங்க ஷெல்ஃப்ல நிறைய அடிக்கடிக்கு வச்சிருப்பாங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஜாம் பாட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாம் பாட்டிலோ இல்ல பீனட் பட்டரோ வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நிறைய அடிக்கி வச்சிருப்பாங்க நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுலயே வந்து சிலது பிளாஸ்டிக்ல இருக்கும் சிலது கிளாஸ்ல இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பிளாஸ்டிக்கை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கிளாஸில் எது இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுவும் ஒரு சாஸ் பாட்டிலே வாங்குறீங்கன்னா சாஸ் பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பேக்கில் வச்சுருப்பாங்க கிளாஸ் பாட்டில் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கிளாஸ் பாட்டில் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறதும் பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ண பாருங்கள் அது மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட் ஒரு லைஃபை வந்து நீங்கள் வாழலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் வந்து நம்மளோட ஒரு பர்சனல் ஹெல்த்ல இருந்து நம்ம ஃபேமிலி ஹெல்த்ல இருந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் அதாவது என்விரான்மெண்ட்னா நீங்களே நினைச்சுக்கலாம் இந்த வேர்ல்டு அதோ அந்த ஃபுல் எஃபெக்டுமே அந்த பிளாஸ்டிக்கோட எஃபெக்ட் வந்து இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏன் அந்த பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த அந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஃப்ரிட்ஜ் இதுக்கான ஒரு வீடியோ நான் வந்து உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன் இந்த நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு 